بات اخیر آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں عظیم باپ کے عظیم بیٹے قائد ابن قائد شیر اہل حدیث حضرت علامہ حافظ محتسم علیہ زہیر صاحب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں میں دعوتے کتاب دیتا ہوں حضرت علامہ حافظ محتسم علیہ زہیر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں عظیم باپ کا عظیم بیٹا ہے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دونوں حال اٹھا کے بھائی جان نعرہ تکبیر اس طرح نہیں یار نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ حضرت علامہ اخصان اللہی زہیر علامہ موسم اللہی زہیر مرکزی جمعیت اہل عزیز پاکستان نحمده ونسلی علی رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافت للناس بشیرا ونذیرا حضرات گرامی قدر یہ میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھ ایسے نہ چیز کو جناب محترم مولانا محمد حان پسروری رحمت اللہ علیہ آپ کی مسنت پر جناب محترم رفیق حان پسروری آپ کی گدی پر بیٹھ کر اپنے اظہار حیال کا موقع ملا یہ ہمارے اسلاف جو ساری زندگی آپ کے سامنے قرآن و حدیث کا تذکرہ کرتے رہے قرآن و حدیث کی دعوت کو دیتے رہے اور اس کے لیے ترہ ترہ کے مسائب کو ترہ ترہ کی تکالیف کو برداشت کرتے رہے اور مجھ سے قبل شہر لاہور کے نادم جناب محترم بابر فاروق رحیمی صاحب آپ کے سامنے علامہ شہید کا تذکرہ کر رہے تھے حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتلا رہے تھے اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج چونتیس برس گدر جانے کے باوجود آج ہمارے ذلوں میں ہمارے اذہان میں ہمارے قلوب پر جس طرح علامہ شہید کی حدمات اور علامہ حبیب الرحمن جزدانی اور دیگر اصلاف کی یاد جو ہمارے دلوں کو ہمارے قلوب و اذہان کو مہتر کرتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی واحد وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی پسرور کے رہنے والوں اللہ کی قسم ہے کہ ہمارے اصلاف نے کائنات کے پاسیوں کو اپنی بڑائی کی طرف نہیں بلایا کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلایا کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلایا یہ ہمارے اسلاف کے الفاظ تھے لوگوں سن لو ہم کائنات کا وہ واحد گروہ ہیں ہماری نظر کسی سردار کی سرداری پر نہیں ہوتی کسی وڈیرے اور جاگیر دار کی جاگیر پر نہیں ہوتی ہماری نظریں کرنیلوں کے سینوں پر لگے ہوئے تمہوں پر نہیں ہوتی ہماری نگاہ جرنیلوں کے سینوں پر صدی ہوئی وردیوں پر نہیں ہوتی نگاہ اگر ہماری ہوتی ہے یہ رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یہ مالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے حضراتِ گرامی قدر آج اللہ کے فضل و کرم سے 
اس قدر لمبا عرصہ بیت جانے کے باوجود آج ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہیں یہ ہمارے شہدہ جو اللہ کے فضل و کرم سے ہمت کا نام ہے شجاعت کا نام ہے دلیری کا نام ہے ولولے کا نام ہے حوصلے کا نام ہے تندنے کا نام ہے زمزمے کا نام ہے کال اللہ کال الرسول کی ہاں پر اپنی گردنوں کو کٹوانے کا نام ہے دفاع صحابہ میں اپنی گردنوں کو کٹوانے کا نام ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنی زندگی صرف حالی دعووں کو نہیں کیا حالی ناروں کو نہیں لگایا بلکہ عملی طور پر جامع شہادت کو نوش کر لیا جب جس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی لہت سے یہ صدا رہی تھی جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شام سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں اور بکول ایک اور شاعر جو رکے تو کوہے گراتے ہم جو چلے تو جو سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا اور پسرور کے رہنے والوں اللہ کے فضل و کرم سے آج انہی شہدہ کے روحانی اور جسمانی فرزند اللہ کے فضل و کرم سے میدان عمل میں اتر چکے ہیں اور اب ہم اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وقت عویر میں کتاب و سنت کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ ہاتھ بند کر گیا عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مسئلہ کے آقا اللہ حدیث شہدہ اللہ حدیث شہید ملت علامہ عیسان علیہ السلام ظہیر پسرور کی فضاؤں میں حق کا اعلانہ پسرور کی فضاؤں میں یار بلند آواز دینا ہاتھ بلند کر کے پسرور کی فضاؤں میں پسرور کی فضاؤں میں نعرہ تکبیر علامہ محسم علیہ سحیر صاحب نعرہ تکبیر اور سنو حدیث جمعیت علیہ حدیث پاکستان آج اللہ کے فضل و کرم سے میں یہاں پر پسرور میں ڈنکے کی چوٹ اس بات کو کہہ دینا چاہتا ہوں اور مجھے ذرہ برابر اس بات کے کہنے میں ہچک چاہت نہیں ہے ججت نہیں ہے مجھے جزدانی شہید کے الفاظ یاد آگئے لوگو سنو تمہیں تمہارا اہلِ حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم کائنات کی وہ واحد جماعت ہو جس نے اس بات کا اعلان کر دیا لوگو سن لو اہلِ حدیث کے سر کا مالک عرش کا خدا ہے اہلِ حدیث کے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا جس طرح اہلِ حدیث کا سر وعدہ اولا شریف کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا اسی طرح اہلِ حدیث کا دل کالی گمی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ہم آپ نشینوں کی ٹھوکر میں دمانا ہے اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس چہرے کے طرف دیکھ لیا اب ہماری نگاہوں میں کوئی دوسرا ججتا ہی نہیں ہم نے اس پیر کو اس پیر کامل کو اپنا حادی بنا لیا اپنا پیشوا بنا لیا اپنا رہبر بنا لیا اپنا رہنما جان لیا اللہ کی قسم اب ہمارا دوسری جانب دیکھنے کو دل کرتا ہی نہیں آئی تم بھی محبت کے دعوے دار ہو سارے مسالک آقا سے محبت کا دم بننے والے آقا سے عقیدت کا ادھار کرنے والے آقا کی محبت میں سرشار نظر آنے والے 
او آج اہل حدیث کے عقیدے کو اپنے دلوں میں پٹھا کے جانا ہے اپنے ذہنوں میں سبو کے جانا ہے تم نے کہا آقا سے محبت کا دم بننے والے آقا کی بات تو ٹھیک ہے آقا کی بات کو ہوتے ہوئے میں اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں اور تُو نے کہا آقا کی بات تو ٹھیک ہے آقا سے محبت کا اعلان بھی کرنے والا ہوں لیکن آقا کی بات کے ہوتے ہوئے اپنے ایمان کے قول کو کیا کہوں اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں حدیب کی ہتابت کو کیا کہوں اوہ اہلِ حدیث کے فرزن نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات کے باسیوں سن لو ایمان بھی غلطی کھائے مفتی بھی غلطی کھائے خطیب بھی غلطی کھائے مولوی بھی غلطی کھائے میں بھی غلطی کھاؤں تو بھی غلطی کھائے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا اللہ نے تنہا امینہ کے لال کو بنایا ہے آسمان سے ندائی ما یندکو ان الہوا ان ہوا اللہ وحیون یوہا ناتکے وہی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں اور جب بھی بات کرتے ہیں ردائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں اوے آؤ یہی اہل حدیث کی دعوت ہے یہی اہل حدیث کا منحج ہے یہی اہل حدیث کا دستور ہے یہی اہل حدیث کا منشور ہے جس کو بیان کرتے ہوئے ہمارے اصلاف نے جامع شہادت کو نوش کیا اور ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا ترک تفیق و ممرین لن تزلو ما تمسکتم بہیما کتاب اللہ و سنتی آقا اے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چپٹ گیا وہ ہرگز زلیل نہیں ہوگا اصحاب رسول نے پوچھا آقا اے محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا ساتھیو ہماری دعوت پیار کی دعوت محبت کی دعوت الفت کی دعوت ہم محبتوں کو بکھیرنے والے پھولوں کو تقسیم کرنے والے آؤ احتلافات کو ختم کرو جو بات رب کے قرآن پہ ہو کالی کمنی والے کے فرمان پہ ہو اللہ کی قسم ہے اہلِ حدیث کا سر سرِ تسلیم ہم ہیں مگر آقا کی بات کے ہوتے ہوئے آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے تم یہ بات کرو کسی ایرے کی مان لو کسی ایرے کی مان لو کسی نبتو ایرے کی مان لو ربِ کعبہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی جفا کی تیک سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں آج اللہ کے فضل و کرم سے شہدہ اہل حدیث کے جسمانی اور روحانی وارث آج پسرور میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں کال اللہ کی دعوت کو دیتے رہیں گے کال الرسول کی دعوت کو بیان کرتے رہیں گے اوہ ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے کہو اوہ قائدین کی بجیوتی میں کال اللہ کی دعوت کو دینے کے لیے تیار ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اور نبی نسلت حق اللہ حدیث علامہ محتسم اللہ زہیر سا نعرہ تکبیر اور دفاع صحابہ کے لیے میدان عمل میں نکلنے کے لیے تیار ہو اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین اگر تمہیں میدان عمل میں نکلنے کے لیے کہے دفاع صحابہ کے لیے دفاع حرمت رسول کے لیے دفاع حرمت قرآن کے لیے ابو بکر کی صداقت کے لیے عمر کی شجاعت کے لیے زنو رین کی صحابت کے لیے علی المرتضی کی شجاعت کے لیے میدان عمل میں نکلنے کے لیے تیار ہو اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہو میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو
علامہ صاحب قدم بڑھاؤ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ اور سنو سنو پھر ایک اہد آپ نے ہم سے کیا ایک اہد بابا شہید کے الفاظ میں ہم آپ سے کیے دیتے ہیں بابا شہید کے الفاظ کس موڑ پہ یاد آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ان دلیر ماں نے جرم دیا جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درست دیا بیٹا دفاع صحابہ کے لیے دفاع حرمت رسول کے لیے دفاع پاکستان کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان شہدہ کے وارث ہیں ان کی روایات کے امین ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں موت کیا چیز ہے موت کی کیا حقیقت ہے کل نفس زائقت الموت اللہ کی قسم ہے موت نے آ کے رہنا ہے موت نے آ کے رہنا ہے موت نے آ کے رہنا ہے کیا ہی خوش نصیبی ہو اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہو کال اللہ کی بات تو کر رہے ہو کال الرسول کی بات تو کر رہے ہو اور موت ایسے وقت میں آ جائے اللہ کی قسم آپ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں خون دل دے کے نکھاریں گے روحے پر کے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور پسرور میں رہنے والا کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے کسی کی بیٹی کا ہے کسی ہان زادے کا ہے کسی زرداری اور مداری کا ہے کسی چاکیر دار کا ہے بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں ایک رب کا قرآن ہے دوسرا کالی کمنی والے کا فرمان ہے واہر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین